अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन सच डेट एन बिलोंग्स टू एन ठीक है नेचुरल नंबर है तो ये सेट कैसा दिखेगा देख लेते हैं सेट कैसा दिखेगा नेचुरल नंबर सबसे पहले एलिमेंट आएगा वन फिर टू फिर सॉरी वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री एंड सो ऑन ठीक है तो इसके अंदर आप मुझे छोटा नंबर एलिमेंट बता सकते हो कौन है छोटा सबसे बड़ा एलिमेंट तो मुझे दिख रहा है वन उससे छोटा एलिमेंट है ये उससे छोटा एलिमेंट है ये आप देखा जाए जैसे जैसे एन बढ़ रहा है ये एलिमेंट ये जो वन अपॉन एन है जैसे जैसे एन बढ़ते जा रहा है एन टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है तो वन अपॉन एन कहाँ की तरफ टेंड हो रहा है वो टेंड हो रहा है जीरो की तरफ आप देख सकते हो पहले वन है फिर और छोटा हुआ फिर और छोटा हुआ और 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 वन अपॉन फिर कहीं ना कहीं इन्फिनिटी मिलेगी मतलब होगा तो नहीं क्योंकि एन नेचुरल नंबर है और इन्फिनिटी इज नॉट अ नेचुरल नंबर तो ये कहीं ना कहीं टेंड हो रहा है जीरो पे तो हमारा ये जो सेट के अंदर है जीरो नहीं आता है ठीक है बट हम बोल सकते हैं टेंट कहाँ होगा जीरो पर होगा तो जीरो देखा जाए इन हर एलिमेंट से क्या है छोटा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए हर एलिमेंट से छोटा है और आप कोई भी इसमें लोअर बाउंड ले लो जैसे कि माइनस वन माइनस टी सब उसके लोअर बाउंड बनेंगे बट उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना है वो है जीरो जीरो इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जीरो इज द इनफीमम या फिर जीरो इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो इसका जो इनफीमम बनेगा वो बनेगा इनफीमम ऑफ ए इज जीरो ठीक है अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल कवर करते हैं माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो हाँ अब मुझे बताओ उसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है यहाँ पे बस जीरो तक है बस लास्ट में कोई नंबर एंड नहीं है ठीक है तो सबसे छोटा एलिमेंट देखा जाए तो सबसे बड़ा तो इसमें मैं बता सकता हूँ सबसे बड़ा एलिमेंट है वो जीरो ठीक है माइनस वन उससे बड़ा है फिर माइनस टू से मतलब जीरो के बाद दूसरा बड़ा नंबर है वो है माइनस वन माइनस वन के बाद दूसरा बड़ा नंबर है वो है माइनस टू तो सबसे छोटा नंबर जीरो और माइनस वन में छोटा कौन है माइनस वन फिर माइनस टू छोटा है फिर माइनस थ्री छोटा है हम बता नहीं सकते सबसे छोटा कौन है सबसे छोटा हम बता ही नहीं सकते वहाँ से वो बता नहीं सकते मतलब कि हम क्या नहीं फाइंड कर सकते लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता हम फाइंड ही नहीं कर सकते लोअर बाउंड अगर लोअर बाउंड फाइंड एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब क्या कि उसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके पास इन्फीमम नहीं है अगर बात की जाए इसका अपर बाउंड की अपर बाउंड का मतलब वो होता है जो इसमें ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है सबसे ठीक है तो इसमें बड़ा कौन है जीरो है तो जीरो इज अ अपर बाउंड क्या वन इज अ अपर बाउंड यस वन इज अपर बाउंड बट मोर ओवर वन इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट जरूरी नहीं है लोअर बाउंड के लिए कैसे जरूरी नहीं था कि उस सेट के अंदर आना जरूरी है तो उसी तरह अपर बाउंड के लिए भी जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट इस सेट के अंदर आना चाहिए तो वन इज अपर बाउंड क्यों अपर बाउंड क्योंकि वन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एलिमेंट से इस हर एलिमेंट इस मेंबर से बड़ा है तो वन इज कॉल्ड अ अपर बाउंड तो उसी तरह हम बता सकते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट अपर बाउंड क्या होगा ग्रेटेस्ट अपर बाउंड वन अपर बाउंड है टू अपर सॉरी वन अपर बाउंड है टू अपर बाउंड है वन अप है उसमें टू अपर बाउंड होगा थ्री अपर बाउंड होगा एंड सो ऑन तो मुझे इसमें बताओ लोएस्ट अपर बाउंड कौन होगा लोएस्ट अपर बाउंड सबसे लोएस्ट अपर बाउंड कौन है वन है बट जीरो इज ऑल्सो अपर बाउंड ऑफ दिस सेट है ना जीरो इज ऑल्सो अपर बाउंड ऑफ दिस सेट तो इसमें लोएस्ट अपर बाउंड कौन हुआ जीरो हुआ तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जिसका जो सुप्रीमम होगा जिस तरह इन्फीमम होता है उसी तरह सुप्रीमम होता है इसका सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है और सुप्रीमम इसको सुप लिखा जाता है सी सुप सुप्रीम ए होगा इसका जी रो ठीक है तो यहाँ पे हमने कवर किया इन्फीमम और देख लिया छोटा सा सुप्रीमम क्या होता है ठीक है 